Hello class, good evening, how are you? Welcome, thank you for being here pretty early. Jenny, Jenny Vasquez, Guillermo, Isai, Fatima, hello, thank you Fatima for being here. Wow, we have Jesus Joanne, it's excellent. The new face of uh, Jesus Joanne is we have in here. Okay, class, we have two minutes left in order to get started with our class today. Teacher, it's the, it's the small Joanne, the junior. Yeah, the junior one, the new face, I said, okay? Your new face. Okay, nice to meet you, boy. Jenny, you are as a listener, but I need you to work in the platform, okay? Jenny, por favor, trabajen en la plataforma, la sección 1 y la sección 2, ¿de acuerdo? Para que no se le acumule mucho para el fin de curso. Ya hoy es nuestra clase número 8, la tercera de la segunda semana, ¿sí? Entonces, por favor, tratemos de ponernos al día. Okay, so in two minutes, we're going to get started. Okay, class, time to get started. Thank you for being here. I am so glad that all of you are here. Hora de iniciar. Luciana, welcome. Okay, great. Thank you, Fatima, Luciana, Jesus, Jenny, and Guillermo. We're going to get started while the other partners join to the class, okay? I am recording, Luis. Estoy grabando, Luis. Okay, welcome, Mr. Luis Bonilla. And as I was telling you, we are going to get started while the other partners join, okay, to the class because today is Friday. Probably the, what I tell you is that the traffic is kind of heavy, okay? El tráfico debe estar un poco pesado, por lo tanto, uh, probablemente algunos de sus compañeros van en ruta. Pero vamos a iniciar porque es la hora, okay? So here... I'm going to share my PPT with you as every single day. And here we go. Today is February 3rd, 2023. And we have over here our video conference number eight, nuestra videoconferencia número ocho. As the first activity, we have as every single day greetings, a feedback of the activity that we did previously, una retroalimentación, repaso de lo que hicimos el día anterior ayer. You are going to read the objectives. We are going to work with the verbs need to and have to. They are similar, but the function is different. And as the preparation task, we have to express necessities and obligations. The task is going to be to express necessities and obligations. And we're going to be working at pages 24 and 25. Those are the focus pages for today. And at the end, the wrapping uh, up of the class, okay? So as every day, I need one of you to help me reading the specific objective. One volunteer, please, who is going to help me? Only one. 
I have uh, five students so far. Okay, okay yes, that's excellent. Wow, very well. A specific objective. Participants will be available to express necessities? necessities and obligation. Thank you so much. Great, very well. Now, another participant. Hello, to read the class objective. Another participant. Thank you, Luciana. Luciana, please. Hello, Luciana. The oh. microphone is the microphone. I know. Okay. Class objectives. Participants will be able to use how to and to how to and need to. This word to is part of this verb. Have to, have to. need to. Okay, I have to. Mm -hmm. I need to. Okay, thank you very much. Excellent, great. And again, reminders, homeworks and evaluations. I was saying before the class at the beginning to Jenny that I need her. Le estaba diciendo a Jenny desde un inicio que necesito que actualice la plataforma, ¿verdad? Semana 1 y semana 2. Okay. La sección 1 y la sección 2 debe de trabajarla. Y hay otros que ya terminaron la sección 2. Felicitaciones. Y hay otros que no han iniciado la sección 2. Son pocos. Y hay otros que ya la iniciaron, pero la tienen que completar en fin de semana. ¿Ok? Because remember that it is necessary to get the 80% in the homework and evaluations, ¿verdad? También recuerden que hay un midterm test en esta semana, ¿verdad? Tienen que hacer el examen de, de medio curso, ¿ok? Entonces, here we continue with the requirements for every day. Your full name, if you are listeners, as Carlita, write listener. Oyente, ¿verdad? Con la cámara encendida para toda la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible, la participación activa de todos es requerida. Eh, lo ideal es el 100% de las clases que se queden, 120 minutos es lo que dura la clase. La asistencia se toma, ya saben, en dos ocasiones y deben encender la cámara. Siempre hay disponible la sesión de one-on-one. -on -one la sesión que uno de ustedes o una de ustedes se queda conmigo para reforzar vocabulario, pronunciación, gramática, ¿verdad? O algún tema en específico. Y así es como se espera que esté el salón, ¿verdad? Todos con cámara encendida, todo con el botón de silencio, chats available in the breakout room in the in the breakout rooms in this main session room and also via WhatsApp. Los breakout rooms todos tienen que movilizarse inmediatamente y comenzar las actividades para que tratemos de terminar acabar a la hora. El ask for help button que lo saben usar muy bien cuando me necesitan estoy en un equipo me traslado al siguiente, ¿verdad? Y como siempre respeto ante todo que ustedes lo practican muy bien. Congratulations on that. And then here we are, okay, semana dos, sección dos y el midterm test, que es lo que les estaba diciendo. ¿Para cuándo tiene que estar completo esto? Para el día 7 de febrero, ¿de acuerdo? Okay, but some of you are done with that. Congrats. Very well. And here we have the feedback. If you remember class, yesterday we were working with imperatives, yeah? And it was not a big deal for you. No fue el gran problema para ustedes el tema de los imperatives, right? And here, if you remember, I shared this with you. This set of um, imperatives, commands, instructions, or orders. But grammatically, it is known as imperatives. Pero gramaticalmente se lo conoce como imperatives, oraciones imperativas. For example, sit down, close the door, open the door, open the window, go to the board, wash your hands, wash your mouth, brush your teeth, comb your hair, 
wash your face, keep silence, negative, don't eat, walk the dog, another negative, don't talk, eat the vegetables, don't eat candies, don't shout, don't park here, don't smoke, look behind you, sit up, siéntese bien, sit up, wear a face mask, Use hand sanitizer. Okay, this is part of what I share with you. And now it is the time for you to talk. Y ahora es la hora. Justamente, hello, Noé, welcome, Xiomara, welcome, Douglas, welcome, yeah. Wendy, welcome, Carla, welcome, Cindy, hello. Okay, now it is the time for you to to say what you remember. ¿Qué recuerdan que trabajamos ayer? Ya les di una pista. Trabajaron bastante ayer y lo hicieron muy, muy bien. ¿Cuáles actividades hicieron? Tell me the activities. Tell me the activities. When I tell you, tell me the activities, it is an imperative. Díganme questions. las actividades. Questions. Ok. You work with questions at the beginning, yeah, because it was a feedback, okay? But what else? You were writing sentences in groups. What kind of sentences? ¿Qué tipo de oraciones estaban escribiendo ayer? Imperatives, affirmative and negative, right? And some of those examples are, y algunos de esos ejemplos, ¿cuáles son? De las que ustedes tienen, que construyeron en equipos, volunteers, voluntarios para leerlas. Take a shower. Very well. Close the door. Close the door. Excellent. Ok, somebody else. Alguien más. Que le ayude a Jesus. Go to the beach. Go to the beach, wow, for tomorrow, go, right? Excellent. Go to, the, go to the park. Very well. Go to the park. Another one. Hello. Somebody else? Open the door. Open the door. Thank you, Douglas, for your participation. Great. Drink coffee. Yeah, drink your coffee. Another one, <laughs> look at Cindy, because I say drink uh, your coffee, okay? Uh, go to the meeting, yes, do you remember? Oh, Marcet, welcome, and Selvis, we were missing you yesterday, Selvis, okay? So here I'm going to share the, um, the book, your manual, so you can remember what we did in a better way. And here we go. You were also practicing this conversation. Do you remember, guys? You were practicing speaking. Practicaron speaking, leyendo, eh, practicando esta conversación, leyendo y practicando. Okay? And here there was something that I need to point out. Hay algo que quiero señalar. Commands, acerca del uso de las commands or imperatives. Commands are direct instructions or orders to do something. Las commands o comandos o imperatives son instrucciones directas u órdenes para hacer algo. Pero para que suene más amigable, ¿verdad? más cortés, le podemos agregar la palabra please. Puede ir al principio o al final, pero let's pay attention. Cuando usamos la palabra please en una oración imperativa, al inicio, you may say please place an order for more boxes. Pero si la usamos en la otra versión, call the supervisor please. Si la palabra, la palabra please va al final, antes de esa palabra please debemos agregar una coma. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Fíjense en el primer ejemplo. Please place an order for more boxes. Please va al inicio, pero no lleva coma. Pero acá sí, miren, va al final 
Y acá tenemos la coma, ¿ves? Acá está. Do you see it? ¿Ya? Entonces debemos tener cuidado con esa regla gramatical. And now I need to volunteer in order to, to help me reading this, uh, in order to help me read this uh, conversation. Dos participantes para que me ayuden a leer. Okay. Hello. Ok, uh, Luciana and Sin Dios. Hey, Jesús. And Jesus, ok, the first participants. Begin. Ok, Luciana. You... Ok, Miss, you begin. Oh. <coughs> Please send this page. Page. Package. Package. Yes, ma'am. Do you need anything else also? Actually, yes. Please write, please write in a memo about the new date for the general meeting. Right, always. I give me one of those memos, the stick, the stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please super, supervise the new intents. Absolutely. Thank you so much. Very well. We have please send this package. Fíjense, acá estamos utilizando please al inicio no lleva coma. La command or imperative is send this package. Envía este paquete, package, package. Please send this package. Y es mom, 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 punto. Y es mom, do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, one phrase, right away, together, right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Now, Cindy. Cindy. Cindy, yeah. you raise your hand. Okay, you raise your hand. Cindy is going to practice with. ¿Con quién va a practicar Cindy? Xiomara. Okay, very well. So, Cindy, you read Marcia, and Xiomara, you read Luke. Let's begin, girls. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here we go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. Very well done. Congratulations. Okay. Do I have other participants to read and practice speaking? Tengo dos participantes más para que practiquen la conversación. Carla, would you like to practice? Yes. Yes. Okay, we need one volunteer to help Carlita read the conversation. ¿Quién le va a ayudar a Carla a leer la conversación? Ay. Okay, so Douglas, you read Luke, and Marcia uh, is going to be read by Carla. Okay, Carla, begin. Okay, please send the package. package. Yes, my, my aunt, do you need a needing else? Else. All, se dice teacher. Else, else, else. anything else. else, anything else, anything else. Mm -hmm. Okay. Actually, yes. Please write memo about the new date for the general meeting. Right away. I give me one of those memo sticker, please. Sure. Here we go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Very well, absolutely. Now, listen, please send this package. 
package. Send this package. 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 Paquete. Package. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Do you need anything else? Anything else? Yes, ma'am. Ma'am. Junta. Junta las dos letras. Ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Thank you so much for practicing in the feedback part, okay? And here you have some examples on how to use the commands to order or tell someone to do something. And here we have, please at the beginning, please write a check, please send a memo, please check the report, please supervise the employees, employees, empleados, como es doble E, employees, along E, employees, go to a meeting. Okay, and here you were brainstorming some commands or imperatives that the boss of your partner was going to say today, okay? And here, let's see, okay? And we were sharing the commands, okay, with the class, right? And you were producing at the end also 10 imperatives. Do you remember? Five affirmative and five negative. Is that correct? Es correcto lo que digo, que hicieron producción original ustedes redactando 10 imperative sentences, right? 10 oraciones imperativas. Five affirmative and five negative. Okay. Now, here we go. And here we have the, the questions, okay? Let me see if I have something in here for you. Okay. Let's see. Okay. okay, this is what we were practicing, right? Okay, these are the two questions you are going to be asking and answering right now. What are three things you do every day in your workplace as a routine? Tres cosas, actividades que haces a diario en tu lugar de trabajo. What is something you never do in your workplace, okay? So you have to ask and answer these questions. And here we go, over here. Let me see. This one. Okay. I'm going to share with you. Via WhatsApp so you can have them. Okay, there you have the two questions. You are going to be asking and answering. I want you to think about three activities that you always do at work and one thing you never do. But before we go to the breakout rooms, I'm going to call your name. So I'm going to take your attendance. Are you ready? Here we go. Cindy? 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 Present teacher. Present. Okay, thank you so much. Douglas? Present teacher. Thank you so much. Elmer Danilo is absent. Fatima? Present. Thank you, Miss. Guillermo Alex. Present. He's here. Guillermo Isaí. Present, teacher. Okay. Harvey. Present. Okay, here you are. Jesus, Jesus Ernesto. Ausente eh, por el momento. Uh, Jesús Joanis. Jesus, Jesus Joannis. No, le escuchamos. Aha, okay, great. Jonathan? 
Aún no se une Jonathan. Josué, Josué Ulises, tampoco se ha unido todavía. Carla. I'm here. Ok, Rose is here. Luciana. I'm here. Okay. Noé. Present teacher. Thank you. Omar. Omar. Rigoberto is absent. Rosibel. The girl in yellow. Okay. Selvis. Telvis. Osmin. Bernabé. Okay. Xiomara. Okay. Xiomara. Present. Thank you. Jenny. Teacher, I am here. No, uh -huh. I was wondering where, where did you go? Yo me preguntaba y para dónde se fue justo cuando lo llamé. Se había olvidado los audífonos, ¿verdad? No, es que este eh, empecé a escuchar así cortado. Entonces sí. este, fui a ver el, la, a revisar el la conexión. Ah, ok, perfecto. Pero ahora sí ya oye bien. Muy bien. Thank, thank you, teacher. Yes. Ok. Jenny. Jenny, where are you? You were here, Jenny. Jenny, seguimos con el problema del audio. Rafael is absent. And Wendy? Wendy. Present. Thank you. Did I color your names? Noé is here. Okay. So class, as I told you, you are going to be asking and answering the two questions that I have shared with you via WhatsApp. Okay. Y que son las que tenemos en la presentación de diapositivas. So here we go. Pero todo mundo practicando, ¿verdad? Time to speak. Porque si no practican aquí, ¿dónde van a practicar? Oh, here we go. Okay, class. I'm going to send you the invitation right now. Please join your groups. Unanse a sus equipos, unanse a sus equipos. Ya envié la invitación. Join your groups. Miss Rosibel, like that, frozen the image. Okay. Go to your groups, please. Ask and answer the two questions. Omar, go to your group. Luciana, go to your group. Wendy, join your group. Miss Wendy, un acceso equipo número tres. Jenny, go to group number three. Luciana perdió la conexión. Omar, su equipo es el número uno. Le llegó la invitación, Omar. Fíjese que sí, pero le daba este, unirme, pero no, no me permitía. La, ya la conexión me está molestando ahorita. Bueno, permítame al equipo 3. Solo envío a Wendy al equipo 3 porque ya. Ok. Ok. Entonces sería Omar. Lo voy a enviar al equipo 2 y luego lo regreso al equipo 1, ok. Ya le envié la invitación nuevamente, Omar. Únase. Okay. Luciana. Luciana, le envío de nuevo la invitación. Lucy, Luciana. Luciana me escucha. Perdió la conexión. No me escucha, Lucy. Jenny y Wendy, únanse a sus equipos, por favor. Wendy le envié la invitación para el equipo 3. No hace gente. Nunca, nunca hace gente. Nunca trabajo. Son oraciones no. cortas, teacher. 
Rosibel, Rosibel. Hola. You got frozen like this. Así se quedó con el lado. Um, no. Sí, son, son actividades. Sí, en, la, en el salón principal, sí. Um, Oigan, eh, tres actividades que hacen siempre, ¿verdad? En la rutina, en su trabajo, ¿ok? Y luego algo que nunca hacen. Sí. Eso es. Sí. De esa es solo una, teacher, de las que nunca de las que hacen. nunca hacen solo una y tres que okay. es rutina lo que hacen siempre. Okay? Something okay. that you always do. Son oraciones normales, normales. normales. Son actividades que ustedes hacen normalmente. Okay? Ajá. Por ejemplo, I always go flying every. Excellent, day. excellent. That's it. Yeah. Routines. Ah, okay. Uh -huh. oh, ah, ok. Okay. Sí, rutina que you. siempre hacen. Ok. Ok, bye. Organize the, the meeting y review the, the report. Teacher, tenemos dudas. Okay. Son en primera okay. persona. La, la yes, persona. because it is what you do. Ok. I, for example, I teach classes every day. I, uh, I sub supervise or monitor my students, ya, lo que siempre hago, son tres eh, actividades que se hacen rutinariamente, okay. y una que nunca sí. hace. La conocemos como tomar café. I never drink coffee, <risa> or I never drink soda, or maybe ah. I never, I never uh, eat at the desk. Ah. Nunca como en el escritorio, because there are some companies that don't let the the workers to have food okay, in the office. Hay compañías que no les permiten a los empleados que coman en, en el espacio. ¿Sí? Sí. Ok, acá está Omar, Noé, Omar, Luciana, cinco participantes. Ok, very well. Bye. Bye. Ya tiene la oración. No, no, es como he estado intentando entrar al. A, Ay, a sí, la, qué problema ha tenido, ¿eh? Y le han ¿Sí? de un grupo a otro, a otro, y pobrecita. Ok, denle un minuto para que escriba sus respuestas, ¿ok? Sí. Se la pregunta. Ok, uh, Guillermo. Uh, I print the reports. Imprimo los reportes. Un día. Uh -huh. uh, make products sales. Uh, es realizar ventas de productos. Uh -huh. I check today. Por la tarde, en la afternoon. Ok. That's it. My turn. The number one, I, I see checks. I see shopping process. I attend a meeting. I sign checks. Porque sign sí. check. Mm -hmm. Ajá, sign, okay. sign check. Porque si usted dice sin, es cantar. Ah. Ok. Ok. I sign check. I see shopping process. I attend a meeting. meeting. Ok. So, did everybody read the sentences? Yes. The activities. Yes, so, teacher. You are done. Oh, yeah. And yeah. something that you never do. Something that never... never do. Algo que nunca hacen. Una actividad. Ah, no. Esa les okay. hace falta. Ok, the negative. I never, bla, bla. Ok. For example. ¿Cuántas okay. negativas son? Only one. Oh. Something. Algo que nunca haces en tu trabajo. Only one. I drink coffee. 
es I, always I don't es, por ejemplo bueno yo voy a no baby I pero don't. yo always attend clients espérate que se metió Google el micrófono está desactivado Dale. Google <risa> silent <risa> Contesta y se mete. Sí, ella se mete. Y nos contesta en inglés. Y nos contesta en inglés. De a la de no me acuerdo qué le dijo. Y viene la, pero ella se lo dijo en inglés. Y viene la Google y le dice, en yours. <risa> She answered. Yo le, yo le dije tu madre. <risa> en español. Y me contestó en español y yo oh. me contesté en inglés. Oh my, <laughs> okay. uh, oh my god. Okay. Okay. Oh my god. Okay. And Harvey, did he read his sentences? Harvey, le dio ya su oración. Estoy trabajando. En Estoy trabajando. Ah, okay. Uh -huh. Pero recuerden que tienen que decir three affirmative, tres actividades que realizan siempre como rutina en el trabajo. There is one that you never do. Y una que ustedes nunca uh -huh. hacen. ¿Sí? I never bla bla bla. Okay. 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 Number one, I email. Number two, I organize meeting. Number three, I review the report. Uh -huh. Y ahora, what is something you never do in your, your workplace? Okay, I, number one, I don't visit clients. Number two, I don't drink soda. I don't eat in office. Okay. Okay, yeah. Omar, what are three things you do every day in your workplace? Omar isn't here. ¿Quién más está con nosotros? Eh, Noé. En este Noé. momento va a ingresar Omar. Ustedes son el equipo, permítanme. El equipo 4, creo yo. No, el equipo 2. Ah. El 2. Yes. Entonces le pregunto a Omar. Okay, but he's joining right now. I hope that he's going to join porque no, no, me dice que se ha unido. Okay, no, I'm no, here. no, he's here at this moment. Okay. I'm here. Omar. Yeah. I'm, I'm here. No, okay. no. Noé okay. is also here. Noé Orellana is also your partner. Acá está también Noé. Le pueden hacer. No sé si me escuchan. Ahorita yes, me estoy, we listen to you escuchando perfectly. un poco cortado. Pero a usted le escuchamos bien. Yo le escucho bien a usted, Omar. Ok, Noé. What are three things to you every day in your workplace? I... Douglas. Guillermo, Dan. Uh, yo hice otra. I don't do cleaning at work. Yo no hago la limpieza en el trabajo. Eh, la negativa. I never do the cleaning. Uh, I never. Uh -huh, because it is one negative. Something you never do. Algo que nunca haces. I never, bla, bla. Ah, yo había puesto. I never. I never do the cleaning. That's okay. I never do the cleaning. Nunca hago la limpieza. I never do the cleaning at work. I never. Uh -huh. And Selvis. Did he say his uh, service is uh, only listened? Oh, only listener. And Listen. you, Jesus, something you never do? I never scream, scream, scream. What do you mean? I never scream. Nunca grito. Uh -huh. 
I never scream at work. Okay. Uh, I never make uh, reports. Okay. Um, I ne I ne I never throw water in the office. Drink. No, I never throw. Throw, tirar. Uh -huh. what, what <laughs> in the office. Okay. Only at home or in the swimming pool. <laughs> okay, very well. So you finished. Yes. Because Selvis cannot participate. Douglas. No, Douglas en este momento no, no está. Perdió la conexión. Douglas les hace falta que les participe, pero es porque perdió la conexión, ¿ok? Ok. Eso, let's get back. Eso que está ahí también. Está chuca. Class, thank you very much for working in the production of your sentences in the activity that you are finished, okay? So let's wait for the others to return. And then we're going to start sharing. Class, right now you are going to say something that one of your classmates in the breakout room told you he or she never does. For example, if I say, um, let me see, uh, let's imagine that we say, well, um, Xiomara never checks the social networks in the office or in her workplace, okay? Yo voy a describir lo que mi compañero o compañera nunca hace en el trabajo en la oficina. No lo que usted no hace, la actividad que su compañero o compañera no realiza en el trabajo, okay? Volunteers, ¿quién se recuerda de lo que su compañero o compañera no hace? Volunteers to share with the class. Okay, Carla, the microphone. Okay. Rosibel never cooking your work. Rosibel never cooks at work. Okay. Yeah. Rosibel never cooks at work. Very well. Now revenge time. Rosibel, tell me something that Carla never um, at work. Okay, Noe. Thank you. Mara never talk others uh, partner. Xiomara never talks to other partners at work. Uh -huh. Okay, very well. Rosie Bell, thank you, Noe. Excellent. Casi es lo mismo, ¿no? Hacemos lo mismo con Carla. <laughs> no, pero eh, a, lo ella... no hace, a lo que no hace. Ella lo que no hace. She never. Es que eh, nosotros nunca cocinamos. Es que dijimos lo mismo. <laughs> Ah, uh, no, but something different. Oh, pero, pero, pero Jarvis uh, never bribery, algo así, never hace bribery. No hace paso horno. Ajá, algo así era. No, no recuerdo. Okay. Um, I don't know. Okay. Pero la idea es esa. La okay. traducción no, pero la idea sí. Okay, <laughs> Rosy Bell, tell me something that Carla never does. Dígame lo que Carlita nunca hace. Aunque sea lo, la misma actividad, by coincidence. Okay. I never cook in her job. In, no, job in her job. Okay. In her Carla, job. Carla never cooks in her Oops. job. In her job. Okay. Very good. 
Now, uh, Cindy, tell me one activity that one of your partners never do at work. Fatima never checks the telephone in the work. In her work. In her work. Okay, okay. very well. Thank uh, you. Wendy. Hold on. Okay, Wendy, Wendy. Wendy never supervises the employees. Wendy never supervises the employees. Very well. Thank you. Xiomara. Okay. Uh, Luciana never drinks coffee. Okay. Luciana never drinks coffee at work. Luciana, your sentence for the other partners? The microphone. El micrófono, Lucy. Quiero decir de un compañero, pero no me acuerdo el nombre. <laughs> okay, okay, just say he. Que dijo, he never drinks soda in the work. Okay, at work. At work. He never at drinks work. soda at work. Very okay. well. Okay, <laughs> thank you. Omar, do you have one negative uh, sentence? Huh? Something that one of your classmates never, never <laughs> uh, does at work. Algo que uno de sus compañeros nunca hace en el trabajo. Ay, you went away. He left us. No abandonó. Okay, Jesus. Jesus, Joannis, are you here? Or no, you aren't. Okay. Cuéntenos de uno de sus compañeros o compañeras. La actividad que nunca realiza en el trabajo. Never throw water in the office. Um, but that's you. You say I never uh, throw throw water in the office. Throw water, mm -hmm. lanzar agua, tirar agua en el trabajo. Es lo sí. que él nunca hace. Okay. Bah. Okay. Hey, thank you. Now, Omar, tell me one sentence that one of your classmates, okay, never does at work. Una actividad que uno de sus compañeros nunca hace en el trabajo. Omar, do you listen to me? No, no me escucha. Hola, hola, hola. Hola. Hello. ¿Me, me escucha? Sí, le escuchamos sí, claramente. Piché. Ok, este, yo hice la lista, pero ya no alcancé a dársela a los compañeros porque ah, escuchaba por, por cortado y tenía corte también de, de conexión. Pero así que las tengo. Ok, read yours. Lea la suya para que le escuchemos todo en there. You are not frustrated. Y para que no me sienta frustrado no por la si conexión. La yes, read them. Dígalas. Léalas. Ok, este, las cosas. The las, three las activities. Cosas que, the que three hago. activities that I always do. The three activities. Repeat after me, Omar. Three activities. Three activities. I always. I always. Do. Do. Uh, at work. At work, I I check my WhatsApp uh -huh. seven o'clock in the morning, and I made I made my daily routines. Okay. Uh, I made a report in the afternoon. Uh, something uh, I never do in the world. I don't drink a coffee. I don't take a shower. Mm -hmm. I don't play a soccer and I don't watch TV. Very well, excellent. Thank you so much. And now Thank let's you. move to the next activity. You have been writing and speaking, right? Okay. And Thank let you. me share. Very well done, group. So here we have, uh, Ongoing activities at the workplace, but we have what are three things you do every day at your workplace and what is something you never do. Now we have a reading. Here we are exactly at page 24. Read about Mr. Wilson. Check the correct sentences. Okay, and here we go. I'm going to read it for you later. You're going to be transferred to the breakout rooms, so you are going to correct 
the uh, wrong sentences. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer, answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy, busy. Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Yo siempre estoy ocupado, okay? What you are going to do, class, is this. You are going to take turns and you are going to read this paragraph, okay? About Mr. Wilson and his activities at work. When all of you have read this paragraph, cuando todos y todas en el equipo hayan leído este párrafo, acerca de las actividades que Jan Wilson das, realiza en su puesto de trabajo, nos vamos a analizar estas oraciones. Acaban a escribir true or false. Si esta oración está correcta, true. Si está incorrecta, la F de false. Y van a escribirla de nuevo de la forma que corresponde la forma correcta de acuerdo a la información que tenemos en el párrafo. Is it clear? ¿Están claras las instrucciones? Creo que sí, teacher. Ok. Clear, teacher. Ahora les pregunto, okay. ¿hay alguna palabra que pueda reforzarles? Hello, my name is Jan Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and not so often, no muy frecuentemente, not so often, no muy a menudo, in the afternoon. In my company, We have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy, busy. This word is busy. And here we have 21st, 21st. Over here, 22nd, okay? So right now we're going to be transferred to the breakout rooms. Let's see. Todo mundo leyendo, ¿verdad? Y toman turno para leer y luego analizan el párrafo con cuidado y analizan las oraciones. Recuerden, if the sentence is correct, you write true and nothing happens. If it is incorrect, you write false and you write the correct sentence according to the information in the paragraph, de acuerdo a la información en el párrafo. Okay, I have sent you the invitation. Ya les envié la invitación. Please join your groups. 
Únanse a los equipos. Sí. Go to your groups. Luciana, go to your group. El micrófono, Luciana. Vaya, me ingrese. Toqué, me regresó. Siempre yo no sé por qué tiene ese problema. La voy a enviar al equipo 1. Y luego la transfiero de nuevo para acá. Jenny, I need you to join your group. Ya le digo la invitación, Luciana. Ok, great. Ok. Comienza usted o comienza yo, Jenny. Cambió la plataforma. Me lo cambió a todo. Ok, begin reading. ¿Y dónde está? Carla, hasta el grupo 5. Ok. ¿Quién comienza a leer? Si gustan, pueden sí. compartir pantalla ahí. Si quieren. Ok. If you want to. You may share the screen. Sí, pueden compartir pantalla si gustan. Ok, bye. Sí. Solo, solo lectura si gusta. De la ahorita. Sí. Bueno, que, no. bueno, que Luciana okay. la, la encuentro. Ah, ok. Hello, my name is Jan Wilson. I work, the, I work in, an, in an office. I am a human resource manager every day i check mail for the company i always over the phone and talk to potential employees employees general uh, general i attend a meeting in the morning and acts to open in the afternoon in my company we always have events. We have to attend a conference. We always have a events. We have a to attend a conference on July 21st. And, and then we have a to another a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Hi, you. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resource manager. Every day I check emails for the company. Okay. 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 Did all of you finish the reading? Todos terminaron la lectura. Creo que los compañeros no están aquí. Harvey y Selvis. Entonces. Hello. Sí está disponible. I practice. Okay. Yeah. Vaya, entonces eh, lea el párrafo. Para okay. que interactúe con Cindy y luego Cindy para que, ¿verdad? Y luego analizan el párrafo y las oraciones, ¿ok? Ok. Ok. You begin reading, Harvey. Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am, I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attended meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. 
And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. Okay. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am human resources manager. Every day I check email for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have even we have to attend a conference on July 21st and then we have to attend a meeting about the conference Hola. on July 22nd. Bueno, I am always busy. Hola, un poco, arreglale, dele bien donde les haya rogado, por favor. Y mañana no me dejen el papelito a la oficina. Okay, listen. Now, Harvin and Cindy, because I think that Selvis is only a, a listener. Tienen que analizar el párrafo junto con las oraciones, ¿verdad? Y determinar si las oraciones son verdaderas o falsas. Si esa oración está falsa por una palabra, por un verbo o un sujeto de la oración, entonces ustedes la van a adecuar de acuerdo y escribirla nuevamente de acuerdo a la a la a la información que tenemos en el párrafo, ¿sí? Ok, very well, pero discuta, okay. ¿verdad? Ok. You have five minutes for that. Tienen cinco minutos para eso, ¿ok? Thank you. Okay. Bye. 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 This company. Vamos a ver. He usually has even in, in es his falso. company. Es falso. Es falso porque aquí dice que usualmente y en el párrafo dice always, dice siempre. Entonces es falso. ¿Verdad? Yo, yo, yo opino. ¿verdad? No, that's correct. That's correct. Ay, y, ahí, y ahí tienen ustedes que hacer la modificación, ¿sí? Porque ah, es sí. incorrecto por esto, es falso por esto. Porque sí. no es always, es, uh, no, es always, no es usual. ¿Ok? Ajá. Y así es. ¿Ok? Y ahí tiene okay. que... Okay, you are comparing, contrasting the information. Ok. Always. Sí. Always. Okay, number seven, guys. He has to go to a conference on July 22nd. Dice que él va a las conferencias en julio 22. About qué es, teacher? About. Acerca de. Acerca de. Sí. Acerca de. Acerca de. Uh -huh. Una reunión Eso acerca sería... de la conferencia. Ah, pues es verdadera. Es true. Es verdadera. Es true. Que la asiste a las reuniones acerca de la conferencia en julio. Crea los potenciales. potenciales. Ajá. Con empleado potenciales. Con empleados potenciales. Ajá, él nunca contesta el teléfono ni habla con los clientes. Es verdadero porque él sí contesta el teléfono, pero habla con los empleados. Falso. Falso, sí. Eh, teacher, la FAI, <ríe> la número 5. <cinco. ríe> Estamos así como que no le entendemos. Yo no le estoy asignando acá a Douglas que está pidiendo acceso. Vaya, veamos las oraciones. ¿En cuál están? Eh, bueno, dijimos que estamos corrigiendo las malas. Sí, ¿en qué número van? En la cinco. He never attends meetings in the afternoon. Mm -hmm. Nunca asiste a una reunión. Pero okay. arriba dice, I always answer the phone in the talk to potential 
employees. Sí, pilots. Employees, no pilots. Pilots, eh, pilotos. Ah. Employees. Empleados. Employee, employees. Uh -huh. Ajá, employees. pero no dice si lo hace en la mañana o en la tarde. Y number five, he never attends meetings in the afternoon. Él nunca asiste a reuniones en la tarde. Luego acá tenemos, generally, general, generalmente, quiere decir que no es siempre. We all, uh, generally, I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. Y no tan a menudo en la tarde. He never attends meetings in the afternoon. Sería false. Falso porque mm -hmm. nunca quiere decir cero. Nunca sucede, nunca pasa. Entonces mm -hmm. sería, um, lo tienen que corregir ustedes. He, ¿verdad? Mm -hmm. He, what is it? He uh, at the mirrors in the morning. No, es que la número cinco. Como es en the afternoon, ¿verdad? Yes, in, es falsa. Porque sí, cuando sí. usted dice nunca, quiere decir que nunca sucede, pero aquí sí, de vez en cuando sí va. Entonces escribimos he often attends meeting, or he not so often attends meetings in the afternoon. He not so often attends meetings in the afternoon. Acá está. Not so often. ¿Sí? In the afternoon. Y no muy a menudo en la tarde. ¿Sí? Porque la palabra never es negativa, pero es una palabra absoluta. Quiere decir que para nada. Por lo tanto, es una oración falsa, porque de acuerdo al párrafo, él asiste a reuniones, pero no muy a menudo, not so often. Okay? Frecuentemente. Sí, las dos son oraciones negativas, ¿verdad? Pero sí. una es absoluta, que quiere decir que para nada, nunca, 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 jamás. Y en uh -huh. la otra sí hay posibilidades que sí de vez en cuando, not so often, ¿ok? Uh -huh. okay. ok, bye. Bye. Douglas is here. Acá está Douglas. Ya ingresó. Ok, okay bye. Um, uh, he has to go to I conference on July 22. Eso es verdadero. ¿no? He has to go to conference. Yes. Um, mm, 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 I go to conference on July. I have to above. I go to the conference above. At the, the, yeah, true. Quizá falso porque está escrita diferente, verdad? Mm, true que dice y y nosotros me atendemos. Of the conference on July. He has to go to a conference today. Como que es en parte, en parte cierta y en parte no se ve. Omar está de regreso. Uy, Holdy, permítanme, que estaba ahí viendo los ingresos. Sí, sí. Los chicos que tienen problemas con la conexión. Okay. Number seven. He has to go to a conference on July 22nd. Ustedes uh -huh. que consideran. Estoy teniendo or false. mucha pérdida de conexión. Um, I consider uh, two. Pero si sí ya two. repasamos este. Diálogo. Ok, and then we have to attend a meeting about the conference on July. No, porque mire acá dice. We have to attend a conference on July 21st. Tenemos que asistir a una conferencia el 21 de julio. ¿Ok? Mm. Ese es el evento. And then, y luego, we have to attend a meeting. Tenemos que asistir a una reunión about the conference on July 22nd. Y luego tenemos que asistir a una reunión, pero es acerca de la conferencia. 
¿Cuándo vamos a tener esa reunión? El 22 de julio. ¿Cuándo tuvimos la conferencia? El 21, por lo tanto, la reunión será para discutir lo que se habló en la okay. conferencia del 21. So here, okay. he has to go to a conference on July 22. True or false? False. Or false. So, obligación. He, he, yeah. And then we have here, he okay. has to go to a meeting on July false. 22nd. No tiene que ir a una, con, a una conferencia, es a una reunión, meeting. So mm. you write here, false. Y me escriben la oración acá correctamente, ¿de acuerdo? Ah, ok. Ok. Very well. Omar, otra vez le falló el inter. Thank you, dear. Ok. Teacher, we have a question. Okay, tell me. In the number five, uh, the sentences say. Uh, uh, sentence number five is, is uh, false, but here, he not so often, y ahí el verbo, attends, Meetings, ah. attends meetings in the afternoon y ya la tiene correcta. Ah, sí, está bien. Pensamos que no, no. No muy a menudo, no frecuentemente. Uy, perdón, porque, perdón. porque así como está acá, he never es una oración, pero absoluta. Quiere decir que para nada jamás asiste. Uh -huh. Pero en el párrafo dice, not so often. Quiere decir que no muy a menudo, pero sí asiste. ¿Verdad? Porque never es 0%. Y no muy a menudo quiere decir que de vez en cuando sí, al menos una vez. Que viene siendo como hardly ever. Casi. Como casi. ¿Verdad? Pero, pero never sí es 0,0%. Totalmente. Y es correcto decirlo así, he, he not so often. Ajá. He not so often porque es el negativo. Y recuerden que como el verbo es eh, un verbo que no es el verbo to be, por lo tanto, el frequency adverb va antes de. Antes del verbo. Ante, oh, así correcto. es, antes del verbo, correcto. Finished, ya. Yeah. Sí, sí. Ok, sí. great, excellent. Ya vamos a hacer la puesta en común. Okay. Thank you. We're going to discuss it in the main session room. Ok, bye. Ok, finished. Me pueden escuchar ahorita. Sí, ya le escuchamos, Omar. Let's wait for the other partners so we can have the same answers. We're going to double check, okay? Let me verify. Okay, here we go. Let's do it together. What do you see in class? In number one, his name is John Wilkins. Is it true or false? False. false. Absolutely false. Okay, it is false. And tell me what is the correct answer? 
His, uh, his name is John Wilson. Is John Wilson. Wilson, not Wilkins, right? Yeah. We. Porque si no me sacar. And it has to be his name is John Wilson, all right? Now, what about number two? He writes reports every day. Is it true or false? False. It is false. Very well. And now the correct sentence should be he. Checks every day. Uh -huh. He, he checks email for the company. He checks emails for the company. Something. Okay, very well. Next one. Number three. He never answers the phone and talk to customers. True or false? False. False. Okay. So the correct sentence should be. ¿Cuál sería la oración correcta? False. No, but he, ah, uh, it is false. Uh, he always answers the phone. Ah, uh, okay. He always answers. Answers the phone. Answers. Oh, answers. The phone. Answers, okay. The phone. Answers the phone, okay. Next one, number four. According to you, class, he often attends meetings in the morning. Is it true or false? Okay. False. True. Mm, let's see. Generally, I attend meetings yes, in the true. morning. False. False. It's true. False. Sí. Porque no es, no es el mismo adverbio. Y no, pero podría ser como sinónimo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál sería la, la correcta? General he, he attends. Y general attends meetings. In the morning, yes? Okay. Good. Now, class, number five, is it true or false in your opinion? False. False. And the correct sentence should be? He not so. Yeah, he so often means in the afternoon. He not so often. <laughs> Attends meeting, meeting in, the afternoon. in the afternoon. Okay, very well. What about number six? He usually has events in his company. True or false? False. 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 Okay, the correct sentence should be. He always has he always events has in his company. Always has events in his company. Okay. Well, now the last one. He has to go to a conference on July 22nd. Is it true or false? True. False. True. False. It is yeah. false. Okay. <laughs> because we have here, we have to attend a conference on July 21st. And then, y luego, we have to attend a meeting. Tenemos que asistir a una reunión. About de qué se va a tratar, sobre qué va a ser esa reunión. Um, about the conference on July 22nd. Okay? About el, el 22 se van a reunir para hablar sobre la conferencia del 21. ¿Sí? About. Okay? Porque acá tienen meeting. So the sentence should be. He has. He has to go to a conference. No, to a meeting. He has to. 
a meeting. Go to una reunión, no conferencia. He has to go to a meeting about the conference. On July 22nd. That's it. On eh, July 22nd. También hubiera sido correcto, pero es que nosotros le pusimos He has to go to a conference on July 21st. La cambiamos, pero la fecha. Ah, sí, podría ser correcto, muy bien. Okay. Sí, porque acá están cambiando la fecha y acá nosotros cambiamos el evento. El evento también, ¿verdad? But it should be okay too. No problem. Okay. Le voy a dar un, unos minutos ahí para que escriban, verifiquen, doble, revisen, revisen doblemente. Okay, he has to go to a meeting about the conference on July 22nd. Or he has to go to a conference on July 20, 21st. ¿no? Como parece acá. Both versions are correct. You may change either the date or the event. Okay, class. Now, based on this activity, on the paragraph that we have been reading in part one, you as a group are going to create a similar paragraph about what you do at your job. You decide whose activities you are going to describe. Van a seleccionar las actividades de quien de los compañeros del equipo. Eh, van, a van a utilizar para construir su párrafo similar, okay? similar a este que está acá. Un párrafo por equipo y luego lo compartiremos acá. Una pregunta. Digamos que decidimos el de un compañero. En mi caso tendría que escribirlo en tercera persona o siempre como si fuera... Es que sí, en tercera persona, porque vean acá, él, hello, my name is, eh, digamos. Ahí está en primera persona. Xiomara, Xiomara, let me see. Xiomara Santos, let's imagine, okay. Hello, my name is Xiomara Santos. I work in an office. I work in... Okay, in a building or I work in a factory, I don't know. I work in a call center. I'm blah, blah. Y acá el puesto de trabajo, la posición que tiene y algunas actividades que realiza, ¿sí? Eso va a ser la producción del equipo. ¿Por qué? Porque no van a estar escribiendo cinco párrafos o cuatro párrafos, ¿verdad? Sino que seleccionan uno y lo van a tener como producción del equipo. Luego, lo van a leer tal cual como lo han creado, así como está acá, para compartirlo en el main session room, ¿sí? En el salón principal. ¿Sí captamos? En este caso acá, eh, se describe la rutina del señor Wilson, que trabaja en una oficina y él es el gerente de recursos humanos, ¿sí? Entonces acá van a ir cambiando ustedes actividades, puestos de trabajo, el nombre, ¿sí? ¿Ok? Ok. Pero solamente de uno de los compañeros, ¿sí? Y ahí seleccionan quién. Who's going to be the victim? Ok. Shall we continue? ¿Podemos continuar? Yes? Ok. Now let's move to the breakout rooms. Todos trabajando y aportando, ¿ok? I'm going to open the breakout rooms right now. Go to your groups. Luciana, de nuevo el problema. Okay, Luciana. 
Vamos, la voy a asignar en este momento, Lucy. Vaya. Ya le envié la invitación. Equipo 2. Ay, Lucy, la veo congelada. Si gusta, salga y reingrese porque creo que la, saca, la sacó el internet de la plataforma. No sé por qué tendré ese problema. Ok, bye. ¿Qué hago yo? Quiero ver. Dice, hello, my name is Rosibel. Vamos a poner esto. Sí, ya tendría que haber entrado. Ya tiene problemas de conexión. Joan, Luciana, creo que no entró. Ah, ok. Es que estoy esperando que Luciana reingrese porque yo estoy aquí pendiente. Ya acá okay. está. Vamos a ver si. Eh, porque ya tiene bastantes problemas también con la conexión últimamente, no sé por qué. Ha estado pegando bien, tu teacher. Quizá, ¿verdad? Pero pues... ahora con otro dispositivo creo que se va a unir. Tal vez. Acá está. Eh, Luciana, Noé, and Omar. Ok, let's begin working. Bye. Ahí seleccionan de quién van a, o sea, acerca de quién van a hacer el párrafo. Van a escribirlo. Okay. Ajá, que van a hacer el Bueno, ok. Vamos a hacer sobre Joanny. Hello. Podemos decir que hago reportes. Mm. I write reports. Eh, sí. No, teacher, tiro el agua en la oficina, no tiro agua, no grito. ¿Se acuerda? Sí, yo sé. Ah. Pero ahí son las actividades que hace. Por ejemplo, hay. Hay ten meetings. ¿Con qué yes. frecuencia asiste a las reuniones? Hay always. Hay always a ten meetings in the morning, in the afternoon, and in the weekends, ah. in the weekdays and in the weekends. Los días de semana y fines de semana o solo en día de semana. Solo en día de semana. Ajá. On weekdays. On weekdays. Weekdays. Week week. Días de semana. On weekdays. Okay. So, vamos a poner, I attend this meeting. On weekdays. Los días de semana. Okay, on weekdays. Bye. Yes, Lo que yo le preguntaba es, por ejemplo, vamos a hacer el párrafo acerca de Jesús. Él lo va a escribir, él va a poner hello. Todos lo tienen Jesús. que escribir, sí, porque es la producción de todos. En mi caso, ¿cómo lo voy, a, lo voy a escribir así igual? Hello, my name is Jesús sí, Joan. O voy sí. a poner his name is... No, así tal cual como está, así como lo leímos en el, en el manual. Sí. Ah, ok, ok. okay. Ajá, okay. Es que my name is bla, bla, bla. Okay. Sí, no, no vamos a trabajar esta forma con tercera persona de singular, sino que uno solo como producción, ¿sí? Ok. Ok. Mm. Gracias. Ok. Bye. Bye, Hello class, and here nobody is available. Y acá nadie está disponible. Hola, Cindy, Harding, Salvis. Solo usted está disponible. Creo que sí. Entonces la voy a enviar a otro equipo. Para que... ah, ya, ya estaba haciendo el mío. El suyo. Ah, vaya. Ok, sí. está bien. Me ok, uh, so you read it. Léalo y le escucho. Okay. Hello, my name is Cindy Gochas. I work in an office. I am a cashier. Every day, tour on my computer and check my email and always review documents. Then I make myself a coffee 
in the morning, in the afternoon. Bueno, hasta ahí he quedado. Pero en la palabra review documents, no. Es check documents. Check Porque documents. review uh -huh. es repasar los documentos. Y usted revisa los documentos. Ah, ok. Ajá, check documents. Check documents. Uh -huh. Bueno. Me falta poco entonces. Ok. Okay, I'll be back. Ya regreso. Okay. okay. Yes. In my company, never have events. <laughs> Nunca hay eventos. O bien, hay unos dos eventos al año. <laughs> Sería twice, twice even in the year. <laughs> There are two events in my company. Sí. There are always two events in the year. Christmas, mm -hmm. Christmas dinner. And, uh, <laughs> the, what is the other one? The Labor uh, Day. El día del día del trabajador. Wow. Okay. El día del trabajador. El día de las mamás, les mandan unos grandes regalos a las mamás. Y las que yeah. no tenemos hijos, solo nos toca ver. Yeah, that's it. Because that is part of the sacrifice. Yeah. No. No, porque mi mamá, you're not going to have a baby. No. <laughs> okay, so, it is the privilege. Cierto, okay. son pocas las privilegiadas. Yeah. Okay, so, Pero no podrían is... decir de a su mamá, vea, pero no. Ah, oh, no, because it is for you. Okay, so, in my company, there are always only two events. Mm -hmm. In the year. Mm -hmm. There are always mm -hmm. only two events in the year. Only two, only two, two events, events in, the year. in the year. Y Guillermo Isaí está de oyente esta noche. No, no. No sabía que estaba acá. Ah, oh, my. Está participando. Es cierto, Guillermo. Guillermo Isaí. Ah, yes. Guillermo. <laughs> es que hay, hay two Guillermo, eh. Ajá, es ahí. Guillermo al cuadrado. Ya, yeah. ok. Isaí. Sí, Isaí. Yo pregunto por qué Guillermo Isaí tendrá que quedarse 10 minutos con la teacher ahora. Hey. Pues Guillermo podrá. Guillermo Isaí, porque ayer fue Guillermo Alex. El turno ah, de Guillermo bueno. Alex. Ajá. <risa> Guillermo Isaí no se oye. <risa> Sí, ya le vamos a poner falta, no, falta. Hoy no puedo, dice. Hoy no puede. Vaya, entonces mañana sí. sábado. Mañana sábado mañana. a las 8 de la noche. A ti, Con la misma hora y en el mismo canal. De yes, that's it. That's correct. Ok. Vaya, entonces lo dejaremos a usted para la próxima semana y vamos a darle la oportunidad a otro compañero. Ok. Ok, continue, Miss, with your, with your paragraph. I continue okay. sharing with the partners. Okay, I know. thank you. Okay. okay. Pero cuando quiero ver una. Uh -huh. Ajá. Ajá. When I want to see, when I want to see, cuando quiero ver. Yes, Miss Rosibel. Tiene, oh, uh, puede ver el chat de nosotros, ¿verdad? No, ella no lo puede ver porque solo puede ver lo, lo que está. El general. El general no, y además que no estuvo a, a cuando se lo envió. ¿Lo puede reenviar para que lo vea? Sí. En este momento. Yes. Ahorita. Ok. Mire, ahora. Hello, my name is Rosy Ventura. I work in an office. I am a data analyst. Every day I check. Every day uh, I check company emails. I always answer the phone. Generally, I have meetings throughout the day. In my company, we have a new project from February the 1st. Eliminem el letra from, from February the 1st to desde eh, el proyecto es desde el primero de febrero hasta cuándo? Eh, comienza el primero 
Ok, yes, okay, okay. from February the first. Pero eh, hay, me antes, de, antes de febrero, el, el artículo, ¿tú? porque es desde febrero primero, no desde el febrero primero. Ah, ok, sería okay. el... Y la palabra que va después de miris, ¿cómo se pronuncia? Mm. Es... And they say how many? Mm -hmm. Hold it. Uh, I work in an office. I am there every day. I have meetings throughout. 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 Ok. Solo el Dina tendría que eliminar. Uh -huh. Yes, correct. Aquí. Ahorita. Okay, practice reading. Yeah, uh, I have meetings throughout the day. In my company, we have a new project from February 1st. On, on. Porque ese on quiere decir que continúa. From February 1st on. Desde el primero de febrero en adelante. Mm -hmm. On. El on sería después de... The first, the first, yeah. The first. Okay. Thank you. Very well, congrats. Now practice reading because very soon we're going to get back, okay? Yeah, 200. 300, the tower in once or the morning. Cada hora son eso. No, pero me refiero a la primera hora. ¿Cuántas horas? ¿Sí? En promedio. Son. O sea que como si son 300 por hora, o sea, la primera hora. Son 300. Es lo mismo. Sí. Sí. Como... Peleo, con, peleo con todo el mundo, o sea, no, tampoco. Eh, Regañar a los muchachos. No, reviso, reviso todas las unidades, eh, todas las unidades, todos los. En English, I check all the units. I check. Ah, ok, I check all the units. Finish, uh, Cindy. Yes. 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 Okay. Let's get back to the main session room. Okay. Regresemos entonces. Get ready with your paragraphs because when everybody gets back, we're going to start with the practice of reading. You're going to read your paragraphs. But before we go over, I'm going to call your names in order to take your second attendance. Okay, here we go. Cindy. Hello, Cindy, are you here? Yes, yes. Okay. Douglas, where are you, Douglas? Douglas, perdió la conexión. Vamos. Sí, Douglas perdió la conexión. Bueno, se sí, unirá más tarde. Veamos, ¿quién más ingresó? No. Um, Fátima. Present. 
Okay, great. Guillermo Alex. Present. Guillermo Isaí. Present, teacher. Okay. Arvin. Present. Esto es Jesús Ernesto. <coughs> Estuvo ausente ahora Jesús Ernesto. Jesús Joanis. No está Jesús Joanis. Absent. Oh my God, I can't believe it. Y le va a tocar leer el párrafo a él. Jesús Joanis, do you listen to me? Me escucha Jesús. Jesús Joanis. Hola. Active el micrófono, Jesús Joanis. Parece se quedó congelado. Lo vemos ahí conectado, pero congelado. Él no está. Está ausente. Present teacher. <ríe> ok. Jonathan. Jonathan, ausente hoy. Josué Ulises. Ausente también. Carla. Is here. Here. Luciana. Present. Noé. Here, teacher. Great. Rigoberto absent. Rosy Bell. Present, teacher. Thank you. Selvis. Selvis. Present, teacher. Thank you. Xiomara. Present. Jenny. Jenny. Jenny tiene que solventar el problema del audio. Rafael Absent. Wendy. Here. Present. Okay, thank you. Now it is the time for you to read your paragraphs. Let's A see. A mí no me mencionó, teacher. Ay, no, es que los que pierden la conexión, ¿verdad? Que pierden el audio. Yo este, no, de, no de, no, de Noé, de lo que pasa es que de Noé se pasó a, ¿A no quién, sé quién, quién, pero una no compañera. No, no es compañera, es compañero, Rigoberto. Ajá. Ah, sí, perdón. <risa> ok. Ok, teacher. Thank you thank for you. telling me. No, thank you for telling me. My apologies, la disculpa del caso. Ok. okay. Uh, in team number one, we have Rosie Bell, Wendy, and Jenny, ok, who's going to read. ¿Quién va a leer? Yo. Ok. Dame un segundito. ¿Me escuchas, Tichor? Sí. Hola. Y es Miss Go Ahead Read. Ah, ok. Vaya. Hello, everybody. And she, she name is Rosibel Ventura. She name is Rosibel Ventura. She worked in the office. Uh, uh, she data uh, data analysts every day. She checking a uh, company emails. She is always answer the of the. Uh, Phones. Henry, uh, she had a meeting for um, the, the, for the day. Um, pero ver. Ay, no sé, no sé cómo se, se traduce a tercera persona, segunda persona esto. Hay company. Y la compañía de ella. She is company. With have a new project from the February, the, um, how do you say, one in, 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 en primera persona. Ah, oh, primera persona. Porque así como lo leímos en el, en el folleto que es en primera persona. Ajá, en okay. primera persona. Ok, her name is Rosibel. 
she works in, porque ahí se complicaron más, ¿sí? Entonces era seguir el modelo que es en primera persona, aunque fuera de alguien más, ah, ¿de acuerdo? Ok, ok. Ok, thank you so much for sharing. In team number two, we have Luciana, Noé, and Omar. Who is going to share with the class? ¿Quién va a compartir con la clase? Ok, well, uh, I read. Ok, Omar. Please. Ok, vaya, este, tomamos a uh, este, la, la labor de Luciana. Ok. Eh, ella decía, bueno, hello, my name is Luciana Castillo. I work in a confession tower. I, I am machine operator. I check my machine on, in star, start it generally generally i made 300 hour an hour and usually i take a lunch at noon that's all yes, yes. okay yes. thank you so much great congrats now in team number three Fátima and Xiomara. Ok. Voy a leer. Dice. Okay. Hello, my name is Jesús Alas. I work in the city hall. I am concealer. Every day I check the purchase orders. I always... I always sign checks to pay. I usually organize and attend meetings. I normally check all the units. Very well done. And now, next team, Cindy, Harvin, and Selvis. Cindy, about you because okay. you worked alone. Okay, Cindy. Yes. Hello, my name is Cindy Lochas. I work in an office. I am a cashier. Ah. Every day, tour on my computer and check my email. I always check documents. Then I make myself a coffee in the morning, no, in the okay. afternoon. I service customers all day. Generally, I help my classmates. I usually attend meeting. That's all. Very well, congratulations. You did it alone and you did an excellent work. So you so solita, muy bien. Now in team number five, Guillermo, Alex, Guillermo, Isaí, and Carla. The dream team. <laughs> Creo que lo haría. Okay. Hello, my name is Carla Castillo. I work in AES El Salvador. I am a customer service executive. I always answer questions of the clients. Generally, I attend meetings one time in the month and not so often in the day. In my company, they are always to even only to even in the year. We have to attend a meeting on February 19th about curry uh, caring for the environment, um, I always pass it. Great, congratulations class, very well done, excellent. You have been producing the language as you can realize, ya están produciendo, verdad, el idioma, sus parrafitos, obviamente que hay que mejorar, pero ya están en, en el proceso. And here we have, listen to your teacher, read uh, the conversation, then practice with a partner. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. I really need, realmente necesito. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. 
Need and need. Fíjense bien. Necesito y necesito. Expressions to state urgency. It is very important. I really need. Acá tenemos dos expresiones que utilizamos para mostrar, para expresar un estado de urgencia. Realmente es necesario. I really need that memo. Realmente necesito. Yo lo necesito. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, so here I need to volunteers in order to practice this conversation, please. Two volunteers, one is going to be Mark and the other one is going to be Bree. Hi, teacher. Okay, you are going to be Mark. I need Bree. Who is going to read Bree? Okay, Carla, let's begin. I really need that memo, Bree. Just a, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Great. Two more partners. Dos participantes más. Omar, you are Mark. I need a girl. Okay. Necesito una chica para que me le ayude a Omar. Cindy, okay, let's begin. One, two, three. Okay. I really need that memo, bring. Just a moment, please. I need I need to speak to more Wilson, please. It's very important. Right away. Right away, in este momento, okay? And here, what else do we have in here? Per work, you are going to read the email. And... Okay, per work, read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Miren, todo es importante en nuestro trabajo, sí o no? Igual que en casa, pero hay que dar prioridades. ¿Qué vamos a hacer en este momento? En los equipos van a leer el correo y van a organizar esta lista de actividades de acuerdo a lo que ustedes consideran más importante, top priority, to the least priority, a la menos prioritaria. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject, very important. Tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It is very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write, acá le hace falta una N, and then y luego write a new welcome letter, escribe una welcome letter, a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it. Four hours, one day, but four hours in one day. Finally, visit the stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Para trasladarse hasta Santa Tecla y visitar las tiendas, tiene eh, dos días, pero en cada día, dos horas, right? Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. First, de acuerdo al equipo, ¿cuál será la actividad que tiene que realizar en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar y cuarto lugar de estas que están acá? Ok, you analyze and according to your ideas, which is the most important activity is going to be number one. Ok, así comprendimos. Ok, yes. Ok, here we go. Mm. Hey, join your groups right now. Una se sus equipos. 
Okay, I sent you the invitation. Hola. Great. Luciana, Wendy, Harvey, Fatima, lo necesito en sus equipos. Por favor, join your group, Selvin. Selvis. Selvis. Eh, lo voy, lo voy a asignar a un, sí, lo voy a asignar a, en este momento al okay. equipo número 4 una C porque ya lo está esperando Xiomara está esperando a Wendy también y a Luciana Luciana, una C al equipo de, de Xiomara por favor ok Ok, Luciana viene en este momento para este equipo, que ella siempre tiene problemas. Entonces, serán Xiomara, Selvis, que acaba de ingresar, y Luciana, que se está uniendo en este momento, ¿ok? okay. Bye. Bye. De Lucida. Ay, okay. El, equipo, okay. el, equi el equipo más feliz. <laughs> El equipo más feliz. Sí, very happy. Only happy smiles. Oh, eh, Mr. Jesus Joannis, fíjese que tengo yes. que comentarle algo. Es algo ver, serio. Dígame. Es algo serio. Y qué bueno que estamos con un equipo sonriente porque es algo serio lo que le voy a decir. Fíjese que necesito que se quede después de la clase. <laughs> Diez minutos <laughs> conmigo, por favor. <laughs> Pues sí, algo súper serio en día viernes, ¿sí o no? ¿Y por qué a mí me tiene? El día viernes, porque... el cuerpo lo sabe. ¿Por qué me tocó el día viernes? Porque acabamos en orden de la ah, lista, va. ¿sí? Y como resulta que el niño este, Elmer Roca, se presentó, entonces eh, ese espacio se corre. ¿Ok? Please. Ah, continuemos pues trabajando. Yo creo que se le congeló el sí. La, la, la sonrisa. The smile. Okay. Está bien. Ahí está. Okay, ok, thank you. Ok, let's begin working. ¿Qué es lo más okay. prioritario de acuerdo a ustedes que tiene que hacer esta chica? Entre tanto, que tiene que hacer igual que todo, ¿verdad? En el trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Pero consideren también lo de la movilización, ¿verdad? Por ejemplo, los ¿Tiene? viajes a supervisar en Santa Tecla en te consider the traffic jam. Sí, pero tiene que, lo primero que tiene que ser los tres contactos de los costumes. The that's correct. Costumes. Yes, that's yeah. correct. In my opinion, that is also the, the, the correct one. The okay. top priority, the top priority. Si no, se le van a ir a otra compañía. Sí, Ni es acepto. La segunda, call the new client from the last three weeks, ¿verdad? Bueno, pero tenés que facturar, por lo que pueden facturar. Oh, okay. Puta madre. Iniciar y por último apagas el servidor. Después encender primero el servidor y después la otra. ¿Sí? Eh, de segunda, ¿cuál ponemos? Y, la, y esa es para hasta. Y esa se la está pidiendo para junio, no para mayo. ¿Dónde dice mayo? Uh, May. Sí, es May. muy importante enviar las dos últimas. Ah, no. Pero aquí lo que está diciendo. Reportes de de venta ajá vaya pero el equipo mayo, que le está diciendo de mayo. que es muy importante que le envíes las dos últimas últimos reportes de Reporte venta de ventas en mayo en Eso mayo es very important you send the two la, 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 last sales reports on May. los más recientes 
¿Cómo se pronuncia? Latest. 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 So, false reports. On May 26th. Yes. And then write a new welcome letter for the new customers. She have one day, four hours. You have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days, two hours each day. Mm -hmm. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Para la primera dice que tiene tres días, tres horas cada día. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que sea la, la más importante, la primera? La primera es esa, ¿no? que dice usted, que tiene tres días, tres, días, ajá. tres, días. tres horas de cada, tres, di, tres horas de cada menos, día, de cada de día, cada día ¿verdad? ¿verdad? Tres horas. Eso que la segunda es, do you have a three days? Sí. Eso y, tiene que ser. Y el otro es muy importante, enviar los últimos documentos. De, Ajá, ya sería como la número tres. Sí. ¿Cuál es la número tres? No, la número dos tendría que ser, do you have a, you have a three days to eat in three hours? No, pero es que esa es la fecha la que tienen para, para contactar a los clientes potenciales del señor Sánchez. Por eso, pero si, si en la primera uno pusimos que tenía que contactar los potential clients, en el número, en el número dos tiene... Una hora cada día. Uh -huh, una hora por día, porque pues tiene, tiene menos dos días. tiempo. Tiene dos días, pero tiene menos tiempo. En cambio, en un día, pero tiene dos horas más. Una hora más, digamos, en un solo día. Uh -huh. Creo que sería mejor la, la dos. Sí, entonces, donde dice, call the new clients for the last three weeks and give them the catalog information. For... Para Por junio, yo. para junio. Entonces, no. Ajá. Ese es mayo 26. Para comenzar a hacerlo. Tres días para hacerlo. Ajá. No, es que esa es, un, es, que esa es una sola indicación. Dice que eh, realmente necesito que contactes a los a los tres primeros clientes potenciales, o sea, o sea, son los clientes más grandes prácticamente. Contact the first two. Entonces, esa sería este, la primera. Uh -huh. Hola, la teacher. Se... Hello, listen. Probably you have not noticed because you are very focused on the activity, but it's time to say goodbye. So I'm going to assign it as a homework for the weekend, and then we are going to discuss it on Monday. Is it okay? Okay. Okay, okay porque por la hora, ¿verdad? Ya, ya, uh -huh. se pasaron un poquito. Están muy, todos los equipos bien concentrados, no se han dado cuenta, pero ya es hora de terminar. Entonces, lo voy a asignar como, como tarea. Vamos a regresar al okay. salón principal y ahí nos ponemos de acuerdo. Ok. Okay. Thank you. Todos okay. de regreso, todos regresamos. Let's wait for the others to return. Uh, did your group finish Jesus Joannis? Yes. 
terminaron, Jesus. No, no faltó. Ok, ya. Yeah. Because it, it takes a lot of analysis, right? Toma mucho análisis. Yes. Yeah. Yes. Because everything is important. All the activities are important at work. Yeah. Okay. So let's wait for the others. There are still two groups over there. Okay. In 14 seconds, everybody's going to be back. One, two, three, four. Okay, okay, they are coming. Oopsie. Here we go. Listen, class, everything is important, okay? Todo, todo es importante. Entonces, to classify, um, and determine which is the most important in my opinion, in your opinion, in her opinion, in his opinion, is a tricky situation because we have to discuss a lot. So that is why we're going to keep this uh, activity as a homework and we are going to go deeper into it, into it and discuss it uh, on Monday, okay? Because of the time and you have to go to sleep. Okay, to relax tomorrow, Saturday, enjoy your weekend. I hope you have an excellent weekend and you charge your energy for Monday. Continue working in the platform, please, okay? Have a good night, sleep nice. well, nice. and only Mr. Nice. Jesus Joannis stays with the teacher, please, Joannis. Okay, bye-bye, have a good night. Bye. Good, good, night. night. Good, good night, good night. Bye. Bless you, bye. Bye. Bless you. Bye. take care of yourself. See you on Monday. See you Monday. See you Monday. See you Monday. Bye bye. Take care. Have a good night. Okay. Sweet dreams. Sleep well. Bye bye, Harvey. Bye bye, Omar. Bye bye, Selvis. Selvis and Harvey. Selvis, bye bye. Okay, Mr. Bye. Okay. Bye bye. Have a good night. Here we go. Jesus. Okay, I'm going to ask you the following, Jesus. Would you please read this email from the very beginning for the teacher from Daniel Ruiz at drivers.com, blah, 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 okay? We're going to practice pronunciation. Okay. Okay, comience a leer el, el email. El, el, dial, el diálogo. No, este email. El, el, um, el correo. From Daniel Ruiz at at travers.com. Continue. Subjects, very Stop. important subjects, very important texts for these moments. They for are what are months, for these months. Oh, for these months. Mm -hmm. They are Guadalupe. These are some of the texts for this month. I really need you to contact three first, three potential customers and this list from Mr. Sanchez. You have uh, three days to eat, to do it three hours each day. Call the new clients from the last three weekends and give them the catalog, catalog information for June. You have two a days to do it one hour each day. It is very important to send the two last Latest. sales. Latest sales sales reports on my 26th and the and then write attend write write a new welcome later for the new customers. You have a one day to eat four hours. Finality visit the two stories in Santa Tecla 
you have a two days to do it and two hours each day. Organize, organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, please repeat after me. Customers. Customers. Clients. Clients. Catalog. Catalogs. Latest. Latest. Okay. Now repeat after me. These are some of the tasks for this month. These are some of the tasks for this month. This month. I really need you. I really need you. To contact. To contact. The first three. The first three. Potential customers. Potential customers. In the list. In the list. From Mr. Sanchez. From Mr. Sanchez. You have three days to do it. You have three days to do it. Three hours each day. Three hours each day. Call the new clients. Call the new clients. From the last three weeks. From the last three weeks. And give them. And give them. The catalog information. The, the catalog information. For John. For John. You have two days. You have two days. To do it. To do it. One hour. One hour. Each day. Each day. It's very important. It's very important. To send the two latest. To send the two late. Latest. Le two latest. Sales, sales reports, sales, sales reports. reports on May 26. On May 26. And then, and then write a new welcome letter. Write a new welcome letter for the new customers. For the new customers. You have one day to do it. You have one day to do it. Four hours. Four hours. Finally. Finally. Visit the two stores. Visit to, to visit the two stores. In Santa Tecla. In Santa Tecla. You have two days to do it. You have two days to do it. Two hours each day. Two hours each day. Organize your week. Organize your week. Thank you. Thank you. Best regards. Best regards. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Ruiz. Very well. Now the conversation. You are Mark and I am Bree. You begin. Okay. I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please, it's very important. Right away, now switch. I begin. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Right away, right away. Oh, right away, right away. Now you read it alone. Ahora lo lees solito todo. I really need that moment break. No, Bri. memo. Oh, I really need that memo break. Just a just, moment, please. I'm just sorry. A moment. <laughs> just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right, right away. Right away. Excellent. Very well. So you see, when you are focused, you can do it. Okay, now here we have this paragraph. Okay. Okay, read it. Hello, my name is 
ahora vamos a leer este párrafo. Go ahead. Comience. Hello, my name is John Wilson. I work in an offices. I am human resource managers. Uh, every day I check emails for the company. Always, ay, se me va. I always. Se me va, teacher. No, no. La imagen. See, I always, I always the phone and An tell. Answer, her. answer the phone. I answer the phone and talk to potential employees, general, general attendant meeting in the morning and not so often in the, and the, the often, uh, and in the after, afternoon. Afternoon. And mm -hmm. my company, we always have events. We have a two attending conference. In July 21st, and then we have a two attending meeting about the conference 22 on July 22nd. July 22nd, I am always busy. Busy, very well. Okay, great. And now here we have another conversation. Mm -hmm. I am Marsha, and you are Luke. Please send this package. Yes, ma. Yes, ma'am. Do you no. need? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything also? Else. Anything else. else? You need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Wait away. Give me a moment. One more, give me a, one. No, give me one of those memos, a sticker, please. Sure, here you go. Oh, and Luke, please uh, supervise the new interns. Absolutely. Now let's switch. You begin. Please send this page. Package. Package. Okay. Uh, yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes, please write a memo about the new date for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Now it is a turn for you to read alone. Ahora le eso. Okay, please send this page. Package. Yes. <laughs> Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Congratulations, very well. Okay, repeat after me, package. Package. Porque package. veo que es, es uh, package, digo, page, Pac pensaba que era página. Ah, no, package. Es, yo es tengo pac un problema, yo tengo un problema, teacher, porque como yo aprendí el inglés de la calle, este, yo uh -huh. me falta lo que es la escritura y la pronunciación, porque yo fui callejero en Estados Unidos estuve 16 años en Estados Unidos oh my god, ah, that is why okay, but okay, you know how to speak the everyday language and this is uh, academic language, right? sí, Entonces, solo puedo porque mm -hmm. yo puedo platicar a veces con cualquiera pero no, a veces yes. me quedo porque... because of the academic vocabulary right? Yeah. Mm -hmm. okay, the formal vocabulary but it is excellent because you have a knowledge, yeah Sí, sí tiene conocimiento sí. de lo que es el hablar eh, el idioma de diario, uh -huh. que el sí, idioma porque... eh, formal, sí, es diferente. Ajá, porque son diferentes pronunciaciones que a veces uno escucha o diferentes uh -huh. eh, voices, entonces yeah. lo confunde, pero yo lo que sí estaba, estoy aprendiendo es la escritura y, y el, ¿cómo se llama? Y, y los verbos que no... Okay. No los ponen de la calle. 
No, es académico. Ok, so thank you so very much for giving me this time. Enjoy your Gracias. weekend. Have a good night. Sleep well and see me you too. Monday. Ok, bye see bye. You see you Monday. Good night.